Ce sont les premières images de l'attaque, transmises par l'agence de presse internationale AFP. Vers 5h30 ce matin, tirs et explosions sont entendus au cœur de la capitale malienne, Bamako. Au lever du jour, cette fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. L'école de la gendarmerie a été attaquée. La télévision malienne prend très vite l'antenne et fait lecture du communiqué des autorités. Cette information qui vient de nous parvenir, tout ce matin, un groupe de terroristes a attaqué l'école de gendarmerie de Faladje. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours et dans toute la zone. La situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone de garder leur calme et de suivre les consignes données par les forces de sécurité. Je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation, la situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Voici un des points d'entrée de l'école de gendarmerie sur une photo d'archive. Elle est située en plein centre de Bamako, sur la route de l'aéroport. L'armée veut rassurer, mais quelques heures plus tard, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, revendiquent l'attaque. Ou plutôt les attaques qui se poursuivent. Des sources sécuritaires anonymes annoncent dans l'après-midi de nouveaux échanges de tirs près de l'aéroport, justement, au niveau du poste de police qui contrôle l'accès au terminal civil. La situation ne serait donc pas sous contrôle, comme le précisent les autorités. Aucun bilan officiel, mais il y a au moins un mort. Des images tournées cet après-midi montrent ce qui est présenté par des témoins comme un suspect de l'attaque, brûlé par l'embrasement des balles qu'il portait en bandoulière. 